uh, bener banget jadi bahwa semua orang bisa jadi pemimpin ya dan sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya kepada Pak Fu, Pak Bowo ter- dan para narasumber di sini Pak Hendi, Pak Abdi dan Pak Mulyono juga para peserta yang masih stay tune nih di webinar kita kali ini ya tak kenal saya izinkan saya share screen dulu kalian juga kenalan ya baik Uh, hi everyone, my name is Norma Rekianita. Thank you for having me here. Uh, jadi, saya uh, uh, adalah seorang praktisi di bidang SDM. Gitu. Uh, mohon maaf. Nah. Ya, jadi, uh, saya anak pertama dari dua bersaudara. Uh, saya itu sudah ditinggal oleh kedua orang tua dari kelas 6 SD, tapi Alhamdulillah bisa mengenyam pendidikan di Universitas Indonesia, jurusan manajemen. Dan linear dengan uh, jurusan saya, itu saya dua tahun sempat menjadi tenaga pengajar, dan sebelumnya menjadi praktisi HRD selama 10 tahun. Uh, pernah bekerja juga di industri theme park, FMCG, dan saat ini terjun di bidang kuliner nih. Jadi agak banding setir ke bidang kuliner dan diamanahkan sebagai HRNGA Manager Nasi Kulit Bokin. Nah, hobi saya membaca, menulis, dan mendengarkan cerita dan saya ini uh, atas nama Alviaha dan Atnafa. Jadi walaupun mungkin bentukannya kayak gini, jadi sebenarnya saya udah, udah punya dua anak ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, jadi uh, tulisan saya pribadi itu menjadi berjudul belum jadi top level jadi trainer bisa gitu ya kenapa sebenarnya tulisan saya ini berawal dari sebuah keresahan jadi karena tadi kan ya hobi saya adalah mendengarkan cerita jadi pada saat uh, itu waktu dulu ada seorang sahabat uh, dia itu adalah uh, di, di, di jabatannya adalah seorang supervisor nah pada saat itu dia cerita nih ke saya gitu kan uh, kan normal gitu kan Uh, pengen cerita dong gitu saya lagi demot nih kak gitu. kenapa gitu iya karena pada saat itu uh, sa- karena saya dapat cerita nih atasan saya dia kan supervisor nih atasan saya itu diomelin sama CEO nya sama chief nya gitu diomelin kenapa gitu kan terus, uh, terus dia bilang iya kak dia diomelin karena dia ngirim saya di level supervisor untuk jadi trainer loh kok gitu sih gitu kan Iya, karena menurut yang bersangkutan uh, pada saat itu kalau jadi trainer itu harus udah punya jabatan tinggi dulu, harus udah punya success story dulu gitu kan. Uh, jadi manajernya tuh di, dimarahin gitu ya sama sama chiefnya. Uh, kenapa kamu ngirim si A gitu kan? Kenapa kamu ngirim bawahan kamu? Kan dia j- punya success story aja enggak punya punya pengalaman di leadership aja enggak gitu kan ya dia, dia baru jadi supervisor loh gitu kenapa kamu jadi trainer dan kebetulan pada saat itu materi trainingnya adalah materi training tentang leadership nah itu amat sangat disayangkan ya maksudnya image status dan figur itu menjadi stok menjadi sebuah judgment sehingga seseorang menjadi demotivasi gitu kan padahal pada saat itu dia sedang belajar untuk uh, memberikan atau berbagi gitu nah jadi di sini Uh, tulisan saya ini berawal dari sebuah perasaan dan ini adalah kisah nyata uh, sehingga uh, saya ingin bersama-sama nih membagi atau misalnya uh, bercerita sama teman-teman bahwa setiap orang di sini apapun posisi dan level jabatannya itu bisa menjadi trainer atau mungkin bisa menjadi pemimpin uh, jadi kenapa? karena ya semua orang tuh berhak untuk berbagi semua orang berhak untuk mengamalkan ilmunya tanpa melihat status atau mungkin melihat image, melihat uh, pola jabatan dan sebagainya. Karena kan kadang-kadang kalau di sebuah organisasi ya, jabatan itu adalah sebuah hal yang given ya. Walaupun memang itu diperjuangkan dengan promosi dan sebagainya, tapi itu hal yang given. Kebayang kalau misalnya atas, di level atasnya itu masih ada gitu. Kalau misalnya yang bersangkutan tidak resign atau mungkin tidak pensiun, ya dia akan stuck ada berada di level bawahnya. Gitu. Nah, oleh karena itu, uh, apapun level jabatannya, jadi... ayo nggak apa-apa kita sama-sama kalau ingin berbagi kita bisa kok jadi seorang trainer gitu nah caranya gimana sih caranya kita terus harus mengimprove diri pertama adalah yang perlu perlu diimprove kepercayaan diri kepercayaan diri uh, agar bisa gitu dari sisi public speaking dan sebagainya kepercayaan diri untuk bisa tampil percaya diri untuk terus bisa berbagi dan sebagainya dan terus ada salah satu tips mengenai kepercayaan diri tentunya harus mempelajari skill teknisnya nih Teman-teman mau berbagi soal apa, ayo kita 
dikuasai bidang tersebut karena kalau kita sudah menguasai bidang yang akan nanti teman-teman bagi gitu itu akan meningkatkan kepercayaan diri dari teman-teman juga lalu yang ketiga adalah komunikasi nih komunikasi mungkin semua orang masih belajar gitu kan bagaimana cara menyampaikan semua orang masih belajar cara menyampaikan yang baik itu bagaimana cara menyampaikan supaya materinya diterima oleh trainee itu kayak gimana gitu terus gimana nih kak kalau ternyata trainee-nya itu adalah orang-orang yang mungkin levelnya lebih tinggi nah itu ada tips and tricknya juga nih teman-teman gitu ya jadi uh, pokoknya semua itu komunikasi juga harus kita pelajari dan tentunya yang terakhir adalah mental 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 seperti apa mental sebagai pemimpin mental sebagai ya kita ketika misalnya ada orang yang tadi ya menyadur kata-katanya <tuh> paling ada yang julid gitu ya sama kita walaupun mungkin ad, yang julid itu yang bikin demo mungkin di level atasnya lagi gitu kalau misalnya yang julid adalah orang lain atau mungkin di satu level mungkin nggak terlalu demo kali ya tapi ini kan yang ngejudge atau yang judgementnya itu adalah orang yang yang top manajemennya gitu nah oleh karena itu uh, apa mental juga itu harus uh, kita benar-benar upayakan gitu bahwa ketika kita ingin menjadi seorang trainer mental dulu nih yang yang harus kita kuasain gitu kita kita kendalikan nih mental kita gitu dan Uh, untuk teman-teman nih yang berada di top level tadi menyadur juga kata-katanya Pak Abdi gitu ya bahwa kita semua harus memberikan ruang tidak hanya sekedar budget tidak hanya sekedar uh, waktu mungkin ya uh, tapi juga kehadiran dan sebagainya di satu sisi kita juga tidak boleh ngejat tim kita nih yang di bawahnya gitu karena ya kita harus melihat mengenai apa yang dia katakan bukan memandang apa yang uh, apa siapa gitu yang membicarakannya gitu jadi kita di sini ayo belajar melihat objek gitu ya kadang pernah nggak sih mungkin kalau, kalau aku dulu pernah menjadi seorang tenaga pengajar ketika ada uh, trainee aku atau mungkin misalnya murid aku mengkoreksi terus udah gitu uh, merasa lebih pintar dan sebagainya kita kan kadang suka ngerasa ih kok kita kayak gini ya gitu mungkin kita di level atas nih terus dikoreksi sama yang di bawah atau mungkin diberikan ilmu tambahan oleh tim yang di bawahnya atau mungkin sama murid kita, nah mungkin kita agak merasa harga dirinya jadi jatuh gitu ya. Nah itu sebenarnya uh, kita sama-sama di sini untuk tidak melihat figur. Kadang juga ini menampar diri saya sendiri sih gitu kak. Kalau misalnya kadang ketika kita mau uh, misalnya cari ustadz gitu ya, atau cari guru atau cari trainer itu pasti yang dilihat adalah figurnya dulu kan kadang. Yang kita lihat adalah oh dia terkenal ya gitu. Uh, seberapa terkenal sih dia gitu kan padahal mungkin belum tentu uh, ada orang yang belum terkenal tapi secara ilmu mungkin jauh lebih tinggi gitu nah oleh karena itu uh, mari kita lihat mengenai apa nih yang dia katakan jangan kita lihat apa yang siapa gitu yang mengatakannya gitu. dan uh, yang terakhir sih uh, ini pesan saya gitu jadi di sini sih singkat aja karena memang waktunya juga nggak terlalu lama uh, Saya berpesan kepada kita semua untuk terus selamanya jadi guru dan selamanya jadi murid. Apapun level jabatannya, siapapun kita gitu kan. Kita di sini harus bisa selamanya jadi guru untuk memberi. Karena kan percuma ilmu hanya sekedar ilmu kalau tidak menjadi ilmu yang bermanfaat kan gitu. Nah, oleh karena itu kita harus selamanya jadi guru dan terus semakin tinggi juga harus semakin merunduk agar bisa selamanya jadi murid. Gitu teman-teman. Itu saja dari saya ya. Cukup singkat hadat dan jelas. Ya, semoga bisa menginspirasi untuk semuanya dan untuk lebih lengkapnya lagi bisa dilihat di uh, bukunya bersama para penulis 27 penulis yang lain mengenai strategi membangun SDM dan pemimpin unggul dan kalau misalnya mau ada yang uh, di sharing atau kayak gimana silahkan reach me at IG at normorocinita atau bisa email aja ke email uh, yang terlambat seperti itu Pak Bu dari saya sih itu aja terima kasih